Tenemos uno adentro, al noreste, rincón este. Entonces me di cuenta de que era una situación grave. Está durmiendo en el cuarto del fondo. Había un niño en la casa. ¿Cuántos años tiene? 16. Yo estaba devastada. Porque ahora Jeffrey no iba a tener lo que tendría que haber tenido. Yo estaba buscando a mis hijos, buscaba a mi esposo, me preguntaba dónde estaba mi hijo. Ahí fue cuando me dijeron que no lo encontraban. ¿Habrá enloquecido? ¿Pasó algo por accidente o fue deliberado? Algo me da mala espina. No sé cómo explicarlo. Teníamos que indagar. ¿Quién dijo eso? No les diré. No puede ser. ¿Qué acabábamos de ver? ¿Qué crees que le pasó a Ya les dije, seguro quedó en el incendio, no sé más. A veces estas cosas pasan. Si eso te pesa, entiendo. Yo entiendo. Los dos somos padres y no entienden el peso que cargo. ¿Desde qué dirección llama? No es mi casa, es la del vecino. Está incendiándose. ¿Sabes si hay alguien en la casa? Sí, están adentro. Bueno, ¿quiere ir a ver qué sucede y hablar con la gente para asegurarse de que salieron? No puedo, ni siquiera los veo. Pero entonces no los ve afuera. Vinieron aquí y me pidieron que los llamara. Ok, bien, ok. ¿Dónde ve el fuego? Um, la casa entera se incendia. ¿Logran ver si han evacuado todos? Los residentes fueron a la casa de la vecina y le pidieron que llamara a emergencias. Luego volvieron a su casa. Afirmativo. A los pocos segundos, el oficial Dustin Smaitana, que estaba patrullando en el área, se apresura por llegar a la escena. Una casa pequeña en una parte alejada del condado. Cuando llegamos a la escena, las carreteras no estaban iluminadas. Sin duda me llamó la atención aquella luz intensa, anaranjada en el cielo, y me apresuré. Corrí por la entrada lo más rápido que pude, pero el fango me llegaba hasta los gemelos o más. Me costaba pasar. Activé la cámara corporal porque registramos los incidentes y este era un caso muy grave. ¿Salieron todos? Hay uno adentro. ¿Uno? Sí. ¿Dónde? La habitación del fondo. Mientras me acercaba hacia el lugar, lo vi de costado. Pasé corriendo y vi la silueta de una persona a la derecha mientras iba. Dijo que su hijo estaba en la casa. Entonces me di cuenta de que era una situación realmente grave. Había un niño en la casa. No puedo entrar. No hay otra forma de que llegue. ¿No hay manera? No, no hay manera. No sé si podrán llegar con los camiones. Veré si se puede llegar por atrás, no lo sé. Mierda. No puedo ir ahí, arde. Había ruidos de explosiones y demasiado fuego. Nunca vi un incendio como ese en mi carrera. La casa quedaba sepultada de a poco y las cenizas caían sobre mí. Oí sirenas a lo lejos y en realidad no pueden imaginarse lo pesado que es ese aparato de 30.000 kilos para poder atravesar ese tipo de terreno. Estoy detrás, detrás de ti. Aquí vamos, a la derecha. Cuando mi compañero y yo nos dimos cuenta de que no se podía ir por atrás, volvimos a la entrada y establecimos contacto con el hombre que dijo que era el propietario. Está aquí. Salí a pasear al perro y cuando volví me encontré con esto. Fui por el costado para ver si podía sacar a JR y fui por la parte de atrás. Pero la habitación para el bebé estaba incendiada también. Intenté romper las ventanas para meterme, pero hacía demasiado calor. El propietario de la casa, Ernest Franklin, señala el lugar donde está atrapado su hijo adoptivo, Jeffrey, alias JR, dentro de ella. Está durmiendo en el cuarto del fondo. Está ¡Ah, incendiado. demonios! 
¿Cuántos años tiene? 16. Ah, oh, mi... No llego. Intenté ir por el otro lado, pero no pude acercarme. 09 a Chenango. 109 adelante. 09 a Chenango. Informan que queda una persona en la casa. Cuando me enteré de que había una víctima en la casa, me sentí impotente, igual que mi compañero, y nos quedamos parados mirando cómo la casa se incendiaba más y más, porque ya no había nada por hacer. ¿Tenían estufa a leña sí, o algo? Sí. sí, veo la leña en el patio ¿Quién trasero. más vive aquí? Mi esposa salió ahora. ¿Tu esposa salió? No sé si llegaremos. No, creo que no pueden pasar de ahí. Minutos después, los departamentos locales de bomberos llegan a la escena. Sí, ven por el costado. Por aquí podemos subir. Tenemos uno adentro, al noreste, rincón este. ¿Hay uno? ¿Queda alguien adentro? Sí, está en la parte de atrás y no llegamos a acercarnos. Ahí hay una toma de corriente. Tuvimos que pasar los cables por la entrada. El recorrido era largo. Los segundos se sentían como minutos. Para mí fue una eternidad. Qué impotencia, viejo. Cuidado con las tablas. Hay unos clavos. Tengo luz aquí. Señor, haremos todo lo posible. Lo siento. Sí, esto está empeorando. Había bomberos por todos lados. Intentaban establecer un punto de apoyo en donde sea como para apagar el incendio. El problema es que... Es que ahí no respiro y no puedo entrar sin la línea. Y estamos varados. No puedo entrar. Quisiera, pero no puedo. Sí, lo sé. Nos pareció lo mismo. Fuimos, corrimos hasta ahí y dijimos, no. oh, rayos. No sabíamos bajarle. Sí. Ya lanzaremos agua, pero primero entra mucho aire. Con las líneas de agua establecidas empezaron a apagar el incendio. Y dije, lo más difícil ya pasó. Unieron fuerzas e hicieron lo posible para remediar la situación. ¡Necesitamos más agua! No era lo suficientemente seguro enviar a nuestros bomberos dentro de la casa. Cuando determinamos exactamente dónde vieron a Jeffrey por última vez, enfocamos nuestra maniobra y nos quedamos fuera de la edificación para intentar apagar el fuego lo más rápido que pudiéramos. Jeffrey nunca tuvo a sus padres al lado. Llegó a casa y sufrió un cambio enorme. Todos lo queríamos, así que valió la pena. Ese niño sí que nos hacía sonreír y amaba todo. Jeffrey era sordo. También tenía problemas de aprendizaje. Le costaba aprender y dominar su propio idioma. Y él se comportaba bien. Hacía... Lo que hacía un niño de 3, 4 años promedio, solo que él era más grande. De todos modos era feliz, a pesar de todas las dificultades que tenía. Jeffrey tuvo la oportunidad de tener padres. Nosotros le preguntamos, ¿quieres quedarte con el tío Ted y la tía Jen? ¿O quieres una mamá y un papá para ti? Dijo que quería una mamá y un papá para él. Fue difícil. No, no queríamos dejarlo ir, lo amábamos, pero nos consolaba pensar en que tendría padres propios. Merecía tener sus padres. En la casa, los bomberos siguen atacando las llamas porque saben que Jeffrey está adentro. Tendríamos que ir por este lado. Van a apagar las llamas. ¿Logró contactarse con su esposa o no? Lo intenté. Los oficiales interrogan a Ernest Franklin. Por favor, venga más debajo de la luz. Vayamos lo más atrás posible. El propietario del hogar era el único en la escena. Así que seguro era quien mejor sabía lo que había pasado. Era muy importante hablarle lo más pronto posible y registrar su versión de los hechos sobre esa noche. JR se fue a acostar a las 8.39. Empezamos a ver una película. La vimos y se hicieron las 10.30, creo. Mi esposa y yo fuimos a buscar unos medicamentos para el embarazo. Encendí el fuego en la estufa leña. 
fui a sacar uno de los perros y salieron los dos. Entonces salí a buscarlos para traerlos a casa. Volví por la colina y el incendio daba la vuelta. Intenté sacar a JR y las llamas subían. Por eso fui corriendo a la casa de la vecina. Ellos llamaron. Al poco tiempo vinieron dos oficiales. No me dejaron pasar. Lo que me llamaba la atención era que empezamos a preguntarnos por qué el tipo uh, no estaba herido o quemado. Por lo general, la gente vuelve a meterse en la casa y sale herida o se quema. A veces mueren intentando meterse para rescatar a los hijos. Una vez que logran apagar el incendio, los bomberos descubren algo desgarrador. Empezamos a quitar las capas de los cuartos. Así decimos cuando quitamos la basura y lo que cayó del techo y las paredes. Sacamos los escombros, todo parte por parte, buscando encontrar señales de los restos de Jeffrey. Lo primero que encontramos fueron los resortes de la cama. Después de eso encontramos el cuerpo de Jeffrey. Yacía sobre el colchón como si hubiera estado durmiendo. Eso es algo que no se olvida. Y a los que estuvimos ahí, nos afectó mucho. Todo se iba sumando y nos hacía creer que algo no estaba bien. Nos faltaba una pieza y había que descubrirla. En el condado de Chenango, Nueva York, quienes se encargan de investigar el incendio, acaban de encontrar a Jeffrey J.R. Franklin, de 16 años de edad, sin vida entre los restos de la casa. Cuando los bomberos encontraron a Jeffrey en su cuarto, lo levantaron con cuidado y nosotros lo metimos dentro de la bolsa que trajo la funeraria. Lo hicimos con mucha cautela, claro que sí. A partir de ese momento se volvió realidad. Sacamos el cuerpo por la entrada a través del fango y el sendero. Lo subimos al coche fúnebre y yo tuve que seguir el auto hasta la morgue. Ese era mi trabajo. No lo sé, yo no puedo describir cómo me sentí. A diario se mueren personas, pero... Este niño sufrió mucho cuando le llegó su hora. Las unidades están en alerta. Ahora comienza la investigación del incendio. Y los detectives primero hablan con la madre adoptiva de Jeffrey, Heather. Me enteré de que Heather estaba en la casa de la vecina y, claro, necesitábamos que ella declarara. Entonces fui a buscarla a la residencia. Heather describe cómo fue su tarde antes de que comenzara el incendio. Fui a Walmart a eso de las 11. Eso creo. Luego fui a Price Chopper. Ok. Porque me había olvidado el sedante que necesitaba okay. para poder dormir más que nada. Compré cereales, no me convenció el precio y me quedé pensando en unas sábanas para bebés que había visto en Walmart. Por eso volví ahí. Hice mis compras y volví. Luego se fue todo a la basura. Perdón la expresión. Me encontré con esa pesadilla en casa. Le pregunté a todos, ¿están aquí? ¿Están? Y logré llegar a la entrada, que es muy empinada, y, y como estoy embarazada, me alteré y me angustié, porque nadie sabía contestarme. Se me acercó un bombero y le dije que yo estaba buscando a mis hijos, buscaba a mi esposo. Dijeron, su esposo está por allá. Bien, pero me preguntaba por mi hijo. Y ahí fue cuando me dijeron que no lo encontraban. Entiendo. Alcé la vista y ya no quedaba nada de nuestra casa. Yo sabía que si él hubiera salido, se le habría acercado a alguien. Porque él era ese tipo de niño, ¿sabe? Se notaba que estaba angustiada. Lloraba y estaba emocional. Estaba... Uh... Embarazada de un niño. Um, por eso es que había otro tipo de emociones um, en juego. 
El suceso podía ser devastador para ella. Debíamos comprenderla. Había perdido su casa y a su hijo. Es un momento sombrío para Ernest y Heather Franklin. Heather no paraba de llorar y sollozar. No me imagino cómo sería perder un hijo en tu casa en un incendio. El miedo, el pánico, el terror absoluto. No me lo imagino. No me imaginaría lo que se siente. Y Ernie era Ernie. Estaba callado, apagado. No estaba presente del todo. No estaba ahí. Tenía la mirada realmente perdida, vacía. Estaba inexpresivo, estaba lleno de angustia. Mientras Heather y Ernest atraviesan su pérdida, quienes investigan el incendio se concentran en los restos del hogar con la esperanza de descubrir qué encendió las llamas. Comenzamos a investigar tomando fotos, comparando lo que veíamos con la historia, con los datos que obteníamos de los interrogatorios. Intentamos unir todas las piezas. Notamos que la puerta de la estufa de la sala de estar estaba abierta e indagamos sobre eso. Además, el propietario de la casa que estaba presente cuando se incendió nos contó que volvió del bosque porque había ido a buscar a sus perros. Por los tiempos que dio al decir que se fue y volvió, nos preguntamos acerca de la progresión del incendio porque, aplicando métodos científicos, calculamos a qué ritmo se quemó la casa basándonos en el tipo de combustible y la edificación que era. Cuando empezamos a atar cabos, Notamos que había algo que no estaba del todo bien. Los detectives necesitan saber más acerca de lo que pasó la noche del incendio y empiezan hablando con el vecino de Ernest, Dominic Gildersleeve. Disculpen, muchachos. Descuide, el Pasa. perro no muerde, ¿no? No. <risa> Debíamos seguir juntando información y transmitirles los datos a quienes investigaban el incendio. Dominic estuvo ahí en el incendio y vio las reacciones de Ernest. Dominic los ayudaba con los animales, um, los de afuera y los de interior, los perros y gatos, uh, cuando los Franklin se iban. Era fundamental hablar con él y preguntarle si pasó algo extraordinario. Y además queríamos ver cuál era su versión de los hechos y qué decía acerca de Ernest. Ernie es amigo mío. Uh... Claro. Pero hay algunas cosas que me incomodan cuando hablamos de la historia, de... Solo, solo díganos qué opina. No sabemos qué pasó. Solo queremos atar cabos. Claro, Acaba de pero... morir un niño de 16 bueno, años, así que... Uh, algo me da mala espina. No sé cómo explicarlo. ¿Cuál es su opinión personal como padre? Mi opinión personal es... Uh, ¿Por qué vino a pedirnos que llamáramos a emergencias antes de intentar rescatar a su hijo? ¿Cómo sabe que fue así? Es lo que doy por entendido, ¿saben? Porque era evidente que la casa se estaba incendiando. ¿Qué tan lejos podía estar? ¿Cuán lejos pudo irse? Claro, para como no haber para no ver el incendio. incendio. Luego, Dominic menciona algo más que podría justificar la extraña forma de actuar de Ernest. ¿Ha tenido alguna conversación acerca de lo que pasó antes o después? No, no hablamos en detalle porque okay. como tiene trastorno de estrés postraumático, no quise hablar de ello. En verdad, no quise. Claro, claro. ¿Cómo sabe que tiene ese trastorno? Ernie siempre me lo dijo. Hasta los fuegos artificiales lo angustian, él no lo soporta. Cuando encendimos algunos aquí, tuvo que irse en el auto porque era demasiado. Es algo evidente, ¿saben? Bien. Dominic estaba armando su propio rompecabezas porque algo no encajaba para él y le preocupaba que algo no estaba bien en Ernest. Algo pasó y Ernest aparentemente estaba intentando cubrirlo. Entonces, dos días después del incendio, los investigadores reciben el llamado del médico forense. Me expresaron ciertas preocupaciones. Antes que nada, había poco gin en la tráquea y los bronquios de Jeffrey, en su boca y lengua. 
Eso no era consistente si había muerto en un incendio. Además, tenía poca carboxihemoglobina en sangre, lo que nos indicaba que no estaba respirando cuando se quemó la casa. Con los datos que teníamos de la autopsia, nos dimos cuenta que Jeffrey murió antes del incendio. Cuando hablé con el patólogo, establecimos que no se trataba de una investigación de incendio. Era una investigación por homicidio. Teníamos que descubrir quién lo había matado. La primera persona que quisimos investigar y por la cual nos inclinábamos más era... era Ernest. Queríamos saber por qué no intentó meterse en la casa para ayudar y para intentar salvar a Jeffrey. Teníamos que indagar. Teníamos que averiguar qué era lo que intentaba esconder. Los detectives del departamento del sheriff del condado de Chenango, Nueva York, acaban de descubrir que Jeffrey Franklin, de 16 años, murió antes de quedar atrapado en el incendio. Ahora, los investigadores se concentran en el sospechoso principal. Parecía cada vez más evidente que Ernest era el responsable, que había sido intencional y que no fue un accidente. Entonces, teníamos que continuar con la investigación para intentar descifrar por qué intentaba escondernos algo. Los investigadores empiezan interrogando a los padres de Ernest. Lamentamos tener oh, que hablarles bajo estas circunstancias. Lamentamos todo lo que están viviendo. Sin duda, no le desearíamos no. esto a nadie. Claro que no. Queríamos saber cómo había sido Ernest de pequeño, cómo había estado durante los últimos años y cuál era su interacción con Heather y Jeffrey. Queríamos ver cómo era la dinámica en la casa y cómo era Ernest como persona. No es un duelo tan grave como el que creerían. Porque... Solo vi al niño cinco veces en los últimos seis, siete años. ¿Y están a casi diez kilómetros de distancia? Mi hijo tuvo problemas cuando volvió de servir. ¿Y ahora en qué rama estaba? En la armada. Estaba en la armada, ok. ¿Y cuántos años estuvo? ¿Varios? Uh, un año y medio. Sí, un año y medio. ¿Era la infantería común o...? No lo ¿No sé. ¿No está seguro de qué hacía? No, en verdad no. Dijo que fue a Irak. ¿Actuaba diferente desde que volvió? Oh, sí, estaba sí, cambiado. Actuaba distinto. ¿Se enfurecía? ¿Qué problemas tenía? Se enojaba mucho, sí. Se enfurecía. Golpeaba y marcaba las paredes. Los padres de Ernest dijeron que, según él, fue a Irak. No sabían nada específicamente, pero solo mencionaron que volvió diferente. Eso obviamente nos alarmó, claro. ¿Tendría problemas todavía? ¿Habrá enloquecido? ¿Habrá pasado algo? ¿Sucedió algo por accidente o a propósito? ¿Habrá estallado porque Heather ahora estaba embarazada? Pasaron años intentando tener un hijo y... ¿Cuando por fin lo logran el nuevo niño llega y el niño adoptivo se va? No estábamos seguros de nada. Pero nos hacíamos una idea a esa altura. Mientras los detectives buscan la verdad... Quienes conocían a Jeffrey lloran por la pérdida de una vida tan joven. Tenía mucho potencial. Incluso con todos los desafíos que tenía. Nunca iba a ser como los demás niños. Pero igualmente... Tenía mucho potencial como para tener una vida buena. Lo siento. Mientras los detectives consideran seriamente los potenciales motivos de homicidio de Ernest. Ah, sí. Tommy la hermana llega a la estación. Tiene datos que podrían ser relevantes a la investigación. ¿Hacía cuánto que Jeffrey vivía con Ernest y Heather? Doy por sentado que lo adoptaron cuando estaban sí. juntos. Okay. Um, lo conocieron en 2005 okay. o 2006. Y luego 
Lo adoptaron en 2016. Y ahí fue cuando todo cambió. Bien, descríbeme cómo fue el cambio. No lo llevaban muy a menudo a la escuela. Ok. ¿Y sabes por qué? Dijeron que no les gustaba el sistema escolar. Recuerdo que cuando la interrogué se resistió a darme cierta información que yo le preguntaba. Pero sabía que quería contarme más, que quería sacarse un peso de encima. Um, ¿Cómo es su relación con Ernie? ¿Tienen algún tipo de enemistad? No se sienta mal, no es no. su culpa. Solo tengo que saber. No. Es una pregunta que debo hacerle. Um, ¿Algo más que le llamara la atención? Hubo un comentario. Ok. ¿De qué? Que no me gustó en lo absoluto. Ok. ¿Quiere contarlo? Fue... Um, un poco después del incendio. Ok. Dijeron... En tan solo minutos, adiós dos mil dólares. Que se dijera, ahí se van los dos mil dólares mensuales, sin mostrar sentimientos por haber perdido al niño. Eso la alertó a ella, pero también nos alertó a nosotros. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo. Fue solo un comentario que ¿Quién me dijo quedó. eso? Tuvo que ser uno de ellos. Ya sé, pero no les diré. Lo que yo veo es que intenta ser leal a su hermano porque uh -huh. es su hermana. Um, pero teniendo en cuenta las circunstancias, um, no quiero decirle qué debe hacer, pero si estuviera en su lugar, yo pasaría a ser leal a Jeff. Lo sé. Y diría la verdad. Sé que cuesta mucho. Creo que no quería que nadie oyera eso, porque fue un susurro. Pero como estaba parada cerca, lo escuché y no dije nada. ¿Quién dijo eso? ¿Ernie se lo dijo a Heather? ¿O Heather se lo dijo a Ernie? Los detectives que investigan la muerte de Jeffrey Franklin... Están lejos de descubrir qué pasó exactamente. Pero ellos creen que la historia del padre adoptivo va realmente más allá de lo que se ve. Dijeron en tan solo minutos, adiós dos mil dólares. ¿Quién dijo eso? Fue Ernie. Por lo que parecía, Jeffrey era considerado una carga. Como Heather estuvo años intentando quedar embarazada, decidieron adoptar. Pero ahora que iban a tener un hijo de ellos, ya no necesitaban a Jeffrey. La historia no se terminaba ahí. Y Ernest era la clave para descubrir aún más. Los detectives comienzan a desentrañar la historia de Ernest para analizarla. Durante la investigación, intentamos descifrar las coartadas. Intentamos demostrar si eran ciertas o no. Um, el caso de Ernest fue el más difícil porque estaba en la casa, pero en el bosque. Su historia sobre buscar a los perros era difícil de demostrar que en verdad había ocurrido. Eso fue lo que más nos costó a nosotros. Por otro lado, la historia de Heather fue más fácil de corroborar. Como sostuvo que fue a diferentes tiendas, revisamos los videos de las cámaras de seguridad y... Sí, la vimos por las cámaras de varias tiendas, a la hora que ella había dicho. En los videos, se puede ver que estaciona y sale de la camioneta. Se la ve entrar en la tienda y se ve a Heather tomando un carro y paseando por los corredores. Luego, vimos que fue a pagar... Y se ven algunos productos porque la cámara estaba por encima. Después salió de allí. Se subió su auto y se habrá quedado sentada ahí un minuto o dos. Um, no sé qué habrá hecho, pero estuvo uno o dos minutos ahí, nada extraño. Después se fue del estacionamiento. 
Cuando Heather se fue del primer supermercado, se fue al menos a otro. A esa altura en su relato, eso tenía sentido. De nuevo Ernest quedaba solo en la casa y era el sospechoso principal. Los detectives tienen cada vez más sospechas sobre Ernest. Entonces lo citan para hacerle más preguntas. ¿Qué crees que le pasó a JR? Ya les dije, seguro quedó en el incendio, no sé más. Sí, pero sabemos que eso no fue así. Entonces no lo sé. El médico forense lo dijo y hace décadas que se dedica a esto. Queríamos que él supiera que sabíamos que Jeffrey había muerto antes del incendio y quisimos darle algunos datos. Así veíamos cuál era su reacción. Él sostiene que no murió en el incendio. Cuando la gente se muere en un incendio quedan muchas pruebas. Les queda hollín en las vías respiratorias, ¿cierto? Y sube el monóxido de carbono que tienes en sangre y te mata. No el calor o las llamas o inhalar humo en general. Sino el hollín que te queda en la boca, la nariz, la tráquea y los pulmones, porque el nivel de monóxido de carbono es alto en sangre. A JR no le pasó eso. No tenía hollín adentro. No lo había respirado. Y tenía el mismo nivel de monóxido en sangre que nosotros ahora. Claro. ¿Ok? Eso indica que no respiraba cuando se estaba incendiando la casa, cuando se incendió su cuarto. Y eso solo se justifica si pensamos que no respiraba desde antes porque estaba muerto. Algo le pasó a JR. Esperábamos que se quebrara y confesara, que nos dijera qué había pasado esa noche. Pero se mostró terco a lo largo del interrogatorio, frío, como ah, poco empático. Nunca se disculpó por lo que le pasó a Jeffrey. Algo le pasó a JR. Y luego se incendió tu casa. ¿Por qué quemaría mi casa? Para esconder que le hiciste a JR. ¿Por qué lo mataría? Algunas a cosas, veces estas cosas pasan. Veces... Si esto te pesa, entiendo. Yo entiendo. Los dos somos padres, nosotros... Ustedes no entienden el peso que cargo. Tienes razón. Yo no soy tú. Lo Ni que siquiera digo sabes es... por qué adopté un niño. No lo sé. ¿Por qué no me lo dices? Porque le disparé a un niño en Afganistán. A un niño y a su madre. Cuando volví, quise adoptar. Y llegó él. Desde el primer día quise adoptarlo. Teníamos los registros del ejército y sabíamos que no estaba diciendo la verdad. Sabíamos que no había combatido en Afganistán. Mientras más hablaba, más creía que nos mentía y que pudo haber mentido acerca de otras cosas a lo largo de la investigación. Sabemos que le hicieron algo. Lo sabemos. Y tú también. Sabes que le pasó algo. Y si no lo pones en palabras, ese sentimiento no desaparecerá. Se quedará ahí y se va ¿Crees a... ¿Es que no sé qué efecto tiene sé, eso? Sé que lo sabes, pero intento recordártelo. Es hora de llamar a mi abogado. A esa altura tuvimos que dejar de hablarle y llamar al abogado que nos había pedido. Pero quedaron algunas preguntas sin responder. Como Ernest no está hablando, los investigadores deben armar el caso en su contra de otra forma y acuden a su esposa, Heather. No termines vendiéndote por intentar protegerlo. Porque vas a terminar contra la espada okay. y la pared. Cuando interrogamos a Heather, le dijimos que íbamos a acusar a Ernest de asesinato, de asesinar a Jeffrey. Y le dijimos que tenía que pensar en ella y en su bebé aún por nacer. Que si tenía alguna información, debía decirlo. Quizás te convenció para que creyeras que a ti te castigarían menos que a él por estar embarazada. No te incrimines por él si sabes algo. Cuéntalo todo. No puedo decir más. No te guardes ningún detalle. No te guardes no, nada. Lo no lo hagas. Cuando él tenga que ir al estrado y esté bajo la mira, va a decir la verdad. Y si te involucra o mencionan que sabías algo, si nos lo cuentas en este instante... Nosotros podemos cooperar. Ok, solo queremos confirmar tu historia. Lo sé, Tú no sí. le importas. Puedes proteger a tu bebé. No entiendo cómo podría proteger. Con la, verdad. Con la verdad. Y no te guardes nada. Si no mencionaste algo, empecemos de nuevo desde el principio. Avancemos ahora sin rencores. No me importará si me cuentas algo que no has mencionado antes. Avancemos. Empecemos de nuevo. 
qué no nos contaste? Nada que se me ocurra. Tiene que haber algo. Algo no nos contaste. Hay demasiado no. en juego. Sabía mucho más de lo que contaba. Y fue frustrante. Intentó esquivar nuestras preguntas e intentó no responder nada al pedir permiso para ir al baño constantemente. Por eso tuvimos que dar un paso más para descifrar qué pasó en verdad. Lo que hicimos fue pedir la orden de allanamiento de la camioneta. Eso nos daría muchos datos acerca de lo que ocurrió esa noche. Ok, Heather, esta es la orden de allanamiento de la oficina del sheriff de Chenango. Podemos confiscar el vehículo. Esto me dejará, nos permitirá a nosotros, la policía estatal o la oficina del sheriff, confiscar okay. tu auto o teléfono, ¿entiendes? Veamos. ¿Por qué necesitan el teléfono? ¿Por curiosidad? Sí, para confirmar todo lo que nos dijiste y lo que se dijo, para revisar y ver si queda algo que nos sirva. Okay. Es todo. Con la orden de allanamiento revisamos la camioneta y encontramos pruebas extremadamente valiosas. No esperábamos encontrar un GPS portátil dentro del vehículo, porque eso contradecía su coartada. Los detectives del departamento del sheriff del condado de Chenango, Nueva York, le preguntaron a Ernest Franklin acerca de la muerte de su hijo adoptivo Jeffrey, pero no llegaron a ningún lado. Después de hablar con su esposa Heather, descubren un GPS dentro de la camioneta de la pareja. Cuando al fin confiscamos el GPS del vehículo y empezamos a indagar, pudimos ver a qué hora y en qué lugares había estado la camioneta durante aquella noche. Nos encontramos con revelaciones sorprendentes. Dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué acabamos de ver? Primero vimos que se fue de su residencia esa noche, um, en la hora que ella dijo, y vimos que fue a Walmart a la hora que dijo, pero después... Vino lo peor, lo que nos asombró mucho a todos. Luego de marcharse de Walmart, volvió a su casa y se quedó ahí sentada aproximadamente cinco o seis minutos en la residencia. Luego de eso, volvió al auto y se fue a otra tienda. Y eso refutaba sus historias anteriores de que nunca pasó por la casa y que no estuvo cerca. Eso nos indicaba que ella estuvo involucrada. En cierto punto, o sabía lo que iba a hacer, o, o tenía muy en claro lo que estaba haciendo al irse. Para entonces, ya era una total sospechosa. Los investigadores confrontan a Heather con estos nuevos datos. El fiscal del distrito cree que tiene suficientes pruebas como para acusarte de homicidio, ¿sabes? Seguramente haya más cargos, uh, que luego te informaremos. Pero ahora... Te llevaremos a la otra oficina para que revises unos documentos y así avancemos. Necesito un abogado. Bien, eso depende de ti. Oye, esto es solo el comienzo. Que te acusen no implica que te condenen. Tenemos que pasar por este proceso. Siendo las 3.14, quedas arrestada. ¿Quieres decirnos algo más antes de seguir? ¿Quieres cambiar algo? ¿Quieres, ¿Quieres cambiar algo? Mejor? No. ¿Quieres agregar algo para ayudarte no, un poco? No, ya les dije todo. No sé qué más contarles. Intenté ayudar lo más que pude. No es una historia creíble. Tengo que ponértelas porque quedas bajo custodia, ¿sabes? Estás arrestada. Pero no las ajustaré tanto. No te muevas, ¿ok? Los detectives también arrestan a Ernest y acusan a ambos padres de homicidio en segundo grado por la muerte de su hijo adoptivo, Jeffrey. Ese día, cuando arrestamos a Heather y Ernest, no dudamos de que fueran igual de culpables y estuvieran igual de involucrados. Algunas personas hacen cosas que otras ni siquiera imaginarían. ¿El por qué lo hicieron? La verdad, quizás nunca salga a la luz. ¿Por qué alguien le haría eso a Jeff? Acabaron con uno de los seres más vulnerables más dulces y más compasivos y necesitaba protección. Ya no está aquí por las acciones y elecciones de otras personas. Ellos acabaron con él. 
No nos lo tendrían que haber arrebatado. Es injusto. En marzo de 2019, los medios fotografían a Ernest en el tribunal en el momento en el que lo declaran culpable. Lo sentencian a 21 años o perpetua en prisión. Casi un mes después, el día previo a su juicio, Heather se declara culpable de los cargos menores de homicidio e incendio premeditados. Nunca sabremos exactamente lo que pasó esa noche. Es evidente que tenemos teorías y que tienen mucho sentido. Sabemos con certeza que Jeffrey murió antes del incendio. Eso no lo dudaremos. Incendiaron la casa para cubrir rastros porque Jeffrey había muerto antes del fuego. Pero nunca sabremos los detalles del crimen con precisión porque solo ellos pueden contárnoslo. Jeffrey era un niño que no podía hablar. Pero nosotros, con las pruebas, pudimos darle una voz. Teníamos el GPS y el cuerpo forense. Por eso, Jeffrey pudo decirnos, oigan, a mí me hicieron esto. No conozco las circunstancias ni sé qué pasó exactamente. No sé qué hicieron o qué no. Ni siquiera me... Ni siquiera me imagino... El miedo que debe haber sentido... Y... Eso me molesta mucho. Solo espero que... Haya pasado rápido, sin dolor. Lo siento. Recordamos su risa, sus señas favoritas, todas las tonterías o rarezas que hacía. Recordamos eso y lo recordamos a menudo. Se merecía mucho más. Tendría que estar viviendo su mejor vida ahora. Y eso no implica tener una carrera o ser médico, solo implica vivir. Ser feliz con quien uno es. Lo extraño. Lo extrañamos. Tendría que haber tenido mucho más. En verdad que sí. <risa> 